பேர் முகில் நான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபினா இன்ட்ரெஸ்ட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் அதாவது நான் நைன்த்து முடிச்சுட்டு டென்த்து போகும்போது எங்கள் சித்தியோட குழந்தைக்கு நேமிங் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து வீட்லேயே வச்சுருந்தாங்க எங்கள் மாமா தான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தார் ஸோ அவர் பேசிக்காக ஒரு கெனான் செவன் ஹண்ட்ரட் டி டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சுருந்தார் கெனானில் அப்போ வந்துட்டு எங்கள் மாமாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவர் ஸ்டேஜ் போய் நிற்கணும் அப்போ வந்துட்டு என்கிட்ட கேமராவை கொடுத்தார் எடுன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ நான் கையில் கேமரா வாங்கிட்டேன் வாங்கினதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா அது எங்கள் தாத்தா வந்துட்டு அவனுக்கெலாம் தராத அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி என்னை இன்ஸ்டில் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு வெறி அதில் என்ன இருக்குதுன்னு கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வெறி வந்து நான் அதை அப்படியே எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ எங்கள் வீட்லேயே அப்போ ஒரு டிஎஸ்சி கேமரா இருந்துச்சு ஸோ அதில் தான் அப்படியே வீட்டை சுற்றி சுற்றி இருக்கிற இயற்கை அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்படியே நாட்கள் போக போக எஃபி இன்ஸ்டா அதிலெல்லாம் போட்டேன் ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ ஒரு வருஷம் இப்போ ஒன்றரை வருஷம் போயிட்டுருக்கு ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் நம்ம இயற்கை சார்ந்து மண் சார்ந்து அப்படி எடுக்கிறத விட நம்ம சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு நாள் வெளியில் போனேன் எங்கள் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்துலேயே போகும்போது தான் மாற்றுத்திறனாளி ஒருத்தர் அழகுராஜுங்கிறவரை பார்த்தேன் அவர் ஒரு மரப்பெட்டி அதுக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டுருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த நாற்பது நாள் லாக்டவுன் எப்படி இருந்துச்சு அதை பற்றியெல்லாம் கேட்டுகிட்ருக்கும் போது அவர் சொன்னார் எனக்கு சாப்பாடே இல்லை என்னால் எதுவுமே பண்ண முடில அவர் வந்து பஞ்சர் ஓட்டுற வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் ஸோ இப்போ இந்த லாக்டவுன் இந்தியா ஃபுல்லாக லாக்டவுன் வந்ததுனால அவரால் எதுவுமே பண்ண முடில யாருமே சைக்கிள் ஓட்ட வரமாட்டேங்கிறாங்க எந்த வேலையும் இல்லை நான் அப்படியே தான் உட்காண்ட்ருக்கேன் அப்படின்னாரு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்பயும் போல் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதை என் எஃபி இன்ஸ்டாலே அவரோட கஷ்டத்தெல்லாம் கேப்ஷன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா அதை தினகரன் நியூஸ் பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க உடனே எங்கள் லோக்கல் ஆர்டிஓ மற்றும் அப்புறம் அந்த தாசில்தார் விஏஓ வந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் அவர் இருக்குன்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் சொன்ன உடனே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் அது ஐ மீன் அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்த நாளே வந்துட்டு அவங்க வந்து பப்ளிஷ் அவருக்கு வந்துட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கிராசரி எசன்ஷியல்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த லாக்டவுன் முடிகிட்ட வரைக்கும் அவருக்கு ஃபுட்டும் தரதாக சொல்லியிருந்தாங்க அவருக்கு விஏஓ போட்டு ம மந்த்லி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வர மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ அவருக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை நான் ஒரு ஹாபியாக ஒரு டைம் பாஸாக பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து இப்போ ஒருத்தரோட லைஃப்பே மாறிருக்கு இது அவங்க என்னை கூப்பிட்டு அவரும் பா நன்றி சொன்னார் ஸோ அப்புறம் அந்த விஏஓ ஆர்டிஓ அவங்கெல்லாம் தேங்க் பண்ணாங்க ஸோ இந்த டைம் பாஸாக எடுத்துகிட்டு நான் பண்ணது வந்து இன்றைக்கி ஒருத்தரோட லைஃப்பே மாற்றிருக்குங்கும் போது அது எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ என்னை சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாரும்